花一切动荡和曲折，旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园。手中握的幸福，多少都值得守。远去的梦和一年的世界，不管多漆黑，都要穿越。我们在黑夜里跌撞，曙光中远航，用泪。随着百多年来的商业活动在新加坡河一带进行，许多行业沿河落户，污水直接排到河里，导致河水受到严重污染，臭气熏天。政府于是，在一九七零年代对新加坡河展开了“十年清河，十年河清”的治理工程，决意实现要把鱼儿引回来的宏愿目标。佳慧，怎么这个时候回来？你妈叫我回来吃午饭，说炖了燕窝给我。是啊，天气这么热，多吃燕窝啊，可以滋润养颜。嗯、阿彩，我们去厨房准备午餐。是太太。嗯。吃完饭，我跟妈去看房子，要不要一起去？不了，我想到处拍照。爹、嗯、爹，你过来，给你看些照片。拍得很不错，很有感觉。那当然，我是花了很多时间和精力学摄影的。最近怎么对新加坡河那么有兴趣？政府提出十年清河，要将鱼儿引回来。以后的新加坡河不知道会变成什么模样，所以就多拍几张照片留作纪念。新加坡河被污染成这样，是应该好好整治一下。爹地，你也赞成清理新加坡河吗？成功的话。不止河水会变得清澈，河的两岸也肯定出现新的面貌。但是为了清理新加坡河，河边的货仓和公司都得搬迁，将来就看不到驳船了。我是当导游的，我担心新加坡河会失去原貌，变成人工打造的风景区。新加坡地小人多，改变是必然的。那我只能多拍一些新加坡河的照片。把记忆保存下来。难得你对摄影那么热爱，爸支持你。Daddy， 这句话是你说的哦。我已经决定跟朋友去巴黎上一些短期课程。又有什么鬼主意啊，宝贝女儿？我是去进修艺术。怎么突然想搞艺术？你是搞电影的，身为你姚仁义的女儿，我是不是应该培养自己的艺术气质呢？<笑><笑>算了吧，你是好玩。这一次又打算去多久？嗯，一年半载吧。课程结束之后，我和朋友会到欧洲各地拍摄古罗马建筑。够了，够了，这是最后一次了。这次回来要好好的帮你爹你做生意啦。是的，夫人的话，女儿一定铭记在心。<笑>都是你把女儿给宠坏了。开饭啦！啊，对了，佳慧啊。你跟杜总的儿子 Justin 来往的怎么样？没怎样啊，就吃过三次饭。嗯，没有去看电影啊。他只喜欢吃，我跟他谈电影，谈啊谈，就谈到吃。我跟他谈摄影，他还是能扯到吃。我跟他谈李小龙，他还是有本事讲到吃。那你就跟他谈吃咯。不必了，我们志趣不相投。不要这样嘛，给人家一个机会嘛。Jessie 的人品不错，只是憨厚老实而已
，不要再浪费时间了。我对他一点感觉也没有。感觉是需要时间来培养的。当初我认识你爸的时候，也没有什么感觉啊。不过你看，现在我们可好了。是啊，喜欢对方就会慢慢有感觉。你们真的是一对恩爱夫妻，一唱一和的。感情讲缘分，真的不喜欢，就不要太勉强。老公，我是要你劝女儿，不是唱反调。婚姻是一辈子的事，就由她自己选择吧。一鼻口出气，妈咪不要生气了。来，请你吃块叉烧，你自己试试。你这个宝贝女儿，只喜欢吃海蔬烧拉店的叉烧，别人做的叉烧。他不会吃的，可惜海叔都不做了。以前请我吃叉烧的人，都不知道去了哪里。总觉得他送我的叉烧是最好吃的。试试看这个，吃这个味道，很熟悉，开心了吧？妈咪，这个叉烧是在哪里买的？是 Justin 送过来的。那我现在去找 Justin， 问他叉烧去哪里买，说不定他可以帮我找到我以前的朋友。啊，你现在就去找 Justin， 不吃饭了？啊，你去找 Justin 嘛，反正他喜欢吃，你就跟他一起吃饭，然后看场电影吧。嗯，拜拜。很开心吧？你会自动去找 Justin？ 当然了，这叉烧啊是威记买回来的，盒子上面还有地址电话。哦，你故意不说，这叫聪明。哎呀，叉烧好了，好。阿兔，啊，叉烧的香味和甜度都不一样，你是不是把调味料的比例弄错了？没有啊，和以前的一样啊，只是，只是我们常用的海鲜酱都卖完了，所以我才用 A A 牌的来顶上。我猜顾客应该吃不出来吧？不行，这些叉烧不能卖了。不能卖？那我要怎么跟维叔交代啊？没事啊，没事。我我一时大意，买错了海鲜酱，叉烧的味道不对，不能卖给顾客。我不想坏了维基的招牌。维叔，这次是我的错，你扣我的工钱吧。咦，前来休息，叉烧做外装，我按照我来买的吗？不会的，我现在就去买对的海鲜酱，回来再做块叉烧。咁你没有加班？加班就加班。维叔，你放心，我一定会把叉烧做完再走的。啊，酒啊，好嘢啊，对自己要求永远都系咁高。妈，吃饭啊！哎，为什么把你爸的照片放在那啊？啊，好像死人那样。他明明是死了好几年嘛。我不准你胡说，再不好他也是你爸爸，我不准你这样诅咒他。好了好了，你先吃饭好不好？我收起来。啊？哎，真是的。啊。妈，午餐时间要过了，我回公司前还要寄行李交水电费的。倒杯水给我。哦。怎么会这样的，妈？我没有东西给你吃了哎。我不小心嘛。给我们添麻烦，我跟哥很辛苦的，你知道吗？干
来我是妈的妻啊，她不想这样。他得去哪里请问，叉烧是你做的吗？你买这个来做咩啊？你说什么？老板问你为什么这么问？啊、oh, ，我只是想知道这个叉烧是是你们自己做的。当然系啦，呢度啲烧腊全部都系亲手做嘅。他说什么？他说，我说我啲烧腊都系亲手做的。啊、oh, ，是亲手做的。唔系呀，唔系呀，是我自己做的。啊、oh, ，是你自己做的。小姐，你是不是要买叉烧哦？啊，要，全部给我包下来。买地的啰啰嗦嗦。两块。啊。小孩来了。哎。哎，飞叔，让我来吧。你怎么了？没事吧？天天好像在转哦。你不舒服，需不需要帮忙？不用，我我现在肚子很饿。你有没有东西吃啊？有啊，跟我来吧。嗯、好吃吗？我以前吃过最美味的叉烧。可惜现在已经找不到那个做叉烧的人了。我儿子啊，做叉烧是全世界最好吃的。你要不要我叫他做一点给你吃？好啊。阿姨，嗯、你怎么会一个人？我要跟我女儿寄信啊。可是我找不到邮筒。那我帮你找。你住在哪里？我明明记得邮筒在对面。你怎么现在不见了？有桶啊！叶姬，看妈回来了没有？妈，哥，妈有没有在房里？不知道她跑到哪里去了。妈一个人出去一定是迷路了。要不要报警啊？嗯，妈的身份证在哪里？我不知道，她每次藏在不一样的地方。分头找吧，啊！我家就在那边。我我家大门开着，不懂是不是进贼了小龙，喂，你干什么啊？干嘛打人啊？叉烧。哎，哎呀，子华，你们回来了？你跑到哪里去了？你是啊，我们担心你啊。我去了哪里啊？没关系啦，回来就好。嗯，回房休息。嗯、谢谢你送我妈回家。阿姨，她好像有一点
我妈的身体很虚弱，精神也不太好。最近她还得了糊涂病。什么是糊涂病？她的记忆开始衰退，还常常语无伦次，有时连家人都认不得。明明是我送他回家，刚才他还问我我是谁，好像突然把我给忘了。这次真的谢谢你，要不是遇见你，我妈都不知道会怎么样。没想到这么久不见，你还是一样，改不掉你的女小龙本色。性格是改不了了。对了，我几年前到海叔的烧肉店找你，他说你已经不在那边做了。我去当兵了。服完兵以后，我就到了危机烧肉店，我现在已经是那里的头手了。原来危机的叉烧是你做的，我刚才买了危机的叉烧，还给阿姨吃呢。你觉得怎么样 ？Very nice。紫华的叉烧好，紫华的叉烧妙，紫华的叉烧好吃呢，呱呱叫。Very good. Thank you. 你的英文学得如何 ？I'm good. Happy to see you. How are you? 不错嘛。如果你想说我现在是投手，你会怎么说？嗯。I am round the head of the hen. 可以吗？可以。Beautiful, 美丽的 She is very beautiful. 她非常美丽 Powerful, 有力的 Bill is a powerful fellow. 皮尔是个身强力壮的大汉。喂，刚才那个女的你是怎么认识的啊？嗯，几年前在夜校认识。那这录音带是她送给你的。他心地很好，自己录音帮我学英文。可惜那时候家里没有录音机，后来有了钱买了录音机，我又把这卷录音带给忘了。这还是我第一次听到里面的内容。他对你这么好，是不是喜欢你？你别胡说啊你啊！妈怎么样啦？睡着啦？其实妈的病情越来越严重了，以后不可以把她一个人留在家。当年爸突然死了，对妈的影响非常大。其实妈有时候也很正常啊，如果我们把她关在板桥医院，不是很好，我也不忍心这么做。可是我们两个又要工作，我们又没有钱请人照顾妈。你现在是危机的投手，你叫你老板加一点薪水啊。还想要加薪。维叔的老婆已经去世一年多了，他说，他决定把烧腊店结束营业，顶让给别人，回香港找儿子。我现在的前途是茫茫的。哎，那你顶下来自己做啊！没有钱怎么做老板？哎，还是脚踏实地一点，找份工作。你呀，要好好保住你的工作，在我找到工作之前，这个家就靠你。我肯定要失业了啊！因为政府说要清理新加坡河嘛，所以附近的公司都要搬迁。老板说会搬去巴西、班让或者更远的地方。那妈的午餐怎么办？如果午餐的时间不可以回来照顾妈，我就要换工作了。算了，不要想那么多，我们一起努力。我在想，我可能要找一个夜班工作，那白天的时候可以照顾妈。刚才为什么买这么多毛线啊？我想织一双袜子和毛衣给宝宝。那你也教我啊！我要织一顶帽子给宝宝。<笑>好啊。哎，我们去那边买点补品吧。为什么买补品啊？医生说你身子弱，需要进补。好了，那你先去看看，我上个洗手间。好、啊。
，林雪，你还记得我吗？你是？我是裴双，跟医生回唐山的裴双。卢裴双，啊，好久不见哦。十几年不见，你还好吧？好，很好。我还记得你、志强还有一生都是好朋友，大家都叫你们三剑客呢。你还记得这件事啊？<笑>一生他还好吧？回来了吗？回来了，我们已经结婚了。他在帮他爸经营书店呢。裴双、志强，到了那里，你们要互相照应，知道吗？没问题，我们祖国再见，医生，我们走吧。松涛书局，你还记得吧？记得。有空我一定去找医生，给他惊喜。妈，我回来了，你回来了，我炖了补汤，我去盛给你喝。妈。医生，他回来了。是啊，哎，他不是陪你去看医生吗？怎么他回来了你不知道啊？我们本来一起去买东西的，后来他不知道去哪里，我打电话回书局没人接。他回来已经一个多小时了，我看他脸色苍白，一个人关在房间里，就没有打扰他休息啊。我盛汤给你喝，谢谢妈。医生，医生啊！啊，回来了。你干嘛丢下我一个人自己回家啊？我买了药材，突然不舒服，一时间找不到你，所以就先回来了。不舒服？有没有发烧？没事，小问题。我刚才遇到了裴双啊，他回来了。嗯，他变了很多。如果不是他叫我，我还真认不出是他呢。他好吗？他没多说自己，倒是一直问起你。他问什么？你跟他说了什么？一些家常话。真的？你没说其他的？没有。我们家的地址你有没有说？没有啊。真的没有啊？真的没有，你干嘛这么紧张啊？啊，防人之心不可无。总之，以后遇到我的朋友，什么都不要讲。是不是发生什么事呢？不是。啊，我头有点痛，想休息一下。你先出去吧。好吧。你好好休息。嗯。医生，哎，你是谁啊？我不认识你。你不认识我，我是卢培双啊。我真的不认识你。那志强呢？你该记得他吧？志强，我们是三剑客，一起回中国。你都忘记了，医生，医生，能忘记过去也好，反正不是愉快的记忆。
，我不能开。什么事了？出来告诉我好吗？你们在唐山到底发生了什么事？那些年，我们过的是非人的生活。我们三个个性都很倔强，刚开始谁都不肯低头，结果我们被逼斗，被毒打，被抓去游街，自强经不起折磨。去自杀了，一生也缺了腿。一生做噩梦的时候，他说：“志强，原谅我。”难道志强的死跟你一生有关吗？裴双，你听我说，一生现在过得很痛苦，我想帮他。又不知从何下手，告诉我真相好吗？那是我们生命中最黑暗的日子，志强被人追打。别做杀人，快回去，快离开！我不能开。对啊，包子。你开门，志强会被打死的！不行，我的腿已经被打断，我求求你，可能可以我吧？那时真的是身不由己，真的不能怪医生不开门让志强进来。你知道他当时心里有多害怕吗？裴双，我真的不知道你们受了这么多苦。那天我去找医生。我看得出来，他是假装不认得我。他受了太大的打击、啊，请原谅他。我是过来人，我会不了解吗？医生一直不敢面对朋友，是因为他一直觉得自己就是魔鬼。我以前也是一样，我花了很长的时间才走出来。希望你能帮医生找回自信，找回自尊。我明天就回美国，有机会再回来。我希望看到已走出伤痛的医生。
，王律师，找我找的这么急，有什么事？陈泽制作公司要求提高收购金额，价钱不是谈好了吗？怎么可以出尔反尔？陈泽是有一点不对，哎，不过就如子聪所说的，制作公司很有发展潜能，负责人陈泽也很有才华。如果他的要求不是太过离谱的话，你不必说了。我决定放弃收购，姚先生，你先别急着做决定。你不同意，我可以帮你争取保留原有的价吗？不必了，他这么没诚信，我不愿意再收购他的公司。为什么我没有听说过陈泽要提高收购价呢？我不是每一件事都需要向你报告的。现在知道了，你又能做什么？没那么大的能耐，就不要插手管太多。现在能做的，就是怎么样让姚先生回心转意。有了，你可以帮我做一件事。啊，师傅做错事，却要徒弟替他擦屁股。黄律师，你做什么？他又做了什么坏事？陈泽会提高收购价，原来是他教错他这么做的。因为他想从中赚一笔，现在好了，交易拉倒了，却逼我跟姚先生赔礼道歉，说是我一念之差，狠狠的叫陈泽砍他一笔。他你背黑锅。事情如果传出去，我在法律界怎么站得住脚？哦，你师傅好狠毒，保住自己却毁掉了你。我不甘心，为什么会被他利用？你现在就两条路可以走。一是乖乖听话，把黑锅背在身上；要不就掉头回去，要回尊严。跟着这种师傅，我早就想离开他了。我比他聪明，超越他是迟早的事，只不过现在还不是时候，没有办法。可是你也不是那种乖乖听人摆布的人啊。所以我在想，有什么办法可以不背黑锅，也不得罪小人？芳芳，电影你是看了很多的，有什么桥段可以借我一下的吗？我们可以想想什么计谋，比如反间计、苦肉计、连环计，还有，还有什么？美人计。我想到了，对付小人，就要用小人的办法。好了，子聪，可以走了。等一下，要好好的跟姚先生道歉，不要让他再怪罪陈泽，明白吗？是。哎呀，王律师，不好意思，有文件忘记拿了。你快点吧，我在车上等你。知道了。喂，请问是陈泽先生吗？我这里是姚氏集团打来的。如果你们约我来，是想说服我继续收购陈泽制作公司，那就免谈。姚先生，我今天是特别带子窗来向您赔不是的。说啊，怎么还不说？姚先生，其实是我贪心，叫做陈泽把收购价提高。好，从中赚一笔，谁知道会把事情搞砸？希望姚先生给陈泽一次机会，以原有的价格买下他的制作公司，不然我会很内疚的，因为陈泽真的很有才华。对不起，我一心扶着新浪潮电影，却被你们这些年轻人利用，不必道歉，我不会改变主意的。你胆子也太大了吧，才刚刚入行就要耍心机。你明知姚先生爱惜人才，你竟然利用他，还不经查认错？姚先生，请你原谅。黄律师，你真卑鄙啊！误会，误会，我们劝没错，我不会走的。你还记得那天你来公司怎么跟我说的吗？恭喜你，陈先生。
我费尽了唇舌，游说姚仁义，告诉他你是多么的有理想的制作人，要他提高制作公司的收购价。结果他答应了，真的。我打算帮你争取多十万元的金额，不过为了这个交易，我连口水都说干了，所以对你有个小小的要求。我从来就没说过要增加收购价，我也从来没有要求王律师增加一份钱，抬高价码的，难道是你？误会误会，我们去欧美谈。不用了，有什么事情，我们就当着姚先生面前说吧。我还以为你好心，想帮我们制作公司争取多一点利益，原来是你自己炒股票，输了钱，欠大喽，才想利用这种交易谋私利。陈先生，有些话不能乱说的。我可没乱说，我已经查得很清楚。姚先生，你千万别中他圈套，这一切都是王律师搞的鬼。不好意思，误会误会，我们去后面谈，我们问他。姚先生，不要相信我，我们后面谈。姚先生，姚先生，我替黄律师跟你道歉，对不起。你为什么要帮黄律师隐瞒真相？你说这间公司有一批很有诚意的制作人，个个都很有才华，尤其是负责人陈泽。你的目的就是要投我所好，帮黄律师铺路？不，不是的，我是打自内心很欣赏他们的。那你为什么要和黄律师串谋欺骗我？其实我愿意替他背黑锅，也只有两个原因。第一。我希望你能够收购制作公司，能够帮那些年轻制作人有机会完成自己的理想。第二，黄律师是我的师傅，虽然我不屑他的欺骗行为，但是我也不希望他难堪。我不喜欢不老实的人。姚先生，对不起，我衷心向你道歉。算了，事情已经过去了，我不想再追究。那您能不能再考虑收购计划？姚先生，陈泽的作品像一股清流，如果埋没了，真的很可惜啊。好吧，如果他愿意保留原价，我可以再给他一次机会。谢谢你，姚先生，你认识待他好了，谢谢你。这是怎么样？满意吗？这么小，你好意思送我？好，好，好，喜欢什么自己随便挑。真心你说的啊，不要后悔。哎，芳芳，嗯，你不知道那时我有多担心计划会失败。哎，没想到竟然这么顺利就完成了。那是因为演技好，我最记得是陈泽愤怒的样子。那天我造成计划去到陈泽的办公室，哎，陈先生，你是谁啊？陈先生，救命！我是黄仲明律师的女朋友。黄律师，我的男朋友炒股失败，接大龙，害我被大龙追到这，求求你帮我开张支票，帮他还债好不好？开什么支票啊？你要他帮你提高收购价，还说会给他咖啡钱。我没有要提高收购价，这谁说的？不是你叫他敲姚先生一笔吗？我没有这么做。有没有不重要，反正咖啡钱你是给定了，求求你帮他开张支票好不好？我不认识你，我是不会开支票的。陈先生，你一定要帮帮我，要不然我们一定会被砍死的。喂，喂，请问是陈泽先生吗？我这里是姚氏集团打来的。找我什么事？你突然提高收购价，老板姚先生让我通知你，交易拉倒了。喂，喂。交易已经失败了，你还过来骗我？怎么可能？我的男朋友正在乐乐餐馆和姚先生谈判，他说一定会成功的。那是黄律师自讨苦吃，活该。我都说是我演技好，才会这么完美的结局，所以今天我要选一个很贵的皮包。这里是专卖女装的皮包，以后你就在这个部门工作。我会尽快熟悉这里的货。这边皮包整理一下
。好，这个怎么样？啊，你还真是货啊！你刚刚说让我尽管选，不能反悔哦。行行行，喜欢就买吧。谢谢三哥，还有这个。看到我也不叫一声，二姐，是不是看不起我这个穷姐姐啊？别这么说，刚才没看到你。红律师收养你的时候，你不是说你以后会养吗？给他过好日子吗？爸死的时候你们来拜祭他，当时你跟妈说你还在念书，没工作不能养他。现在当律师了，有钱帮芳芳买包包，却一分钱都没有给妈。我看你是误会了。我之前还在跟芳芳说，过两天我们拿些零用钱给妈。是啊是啊，我们刚说完就遇见你了，不要再演戏了。爸的丧礼过后就再见不到你们，你们的分明不想认回妈，嫌我们穷丢你们的脸是吗？不要这么说嘛。二姐，我们去喝杯咖啡，慢慢聊。我不会再那么笨，相信你了。当年是因为我听你的话，你才会当上千金小姐。我却吃了那么多年的苦，你是不孝子，你是大骗子。哎，你不给叫没有礼貌，顾客永远是对的，快向他们道歉。向他们道歉，我宁愿丢掉这份工作，也不会向他们低头。收购计划圆满成功，谢谢。姚先生，我是先走了，谢谢你。好，谢谢，谢谢。姚先生，你还有一些合约上的问题，我要帮你完成，那我先走了。这个，你拿去看看。嗯、这个不是剧本吗？这是根据真人真事改编的，你看看是否会抵触法律。我会交给黄律师过目的，不必给他看了。我已经跟黄律师解除了法律资讯的合作关系。我想邀请你成为我们的法律顾问，希望你能够加入姚氏集团。姚先生，这次真的谢谢你了。小偷，走，跟我去保安处。你做什么？姚先生，他偷姚氏集团的资产。一张海报就说谁是公司的资产，太夸张了吧！只要是属于姚氏集团的，哪怕是一颗钉子，那也是姚氏集团的资产。要不是李小龙，我才不稀罕呢！我不管你拿什么，不问自取就是偷。姚先生，我们必须把他带到保安处。你真的要抓我吗？万律师说的对，不问自取就是偷。我只是拿张海报而已。我已经给你留了几张，在车上。<笑>谢谢 d a 她是您的女儿，很任性，是不是？的瞬间都灿烂。